இப்ப நாம ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஒளியாண்டு தூரத்துக்கு போக போறோம் வாங்க போலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஈதா கரினி என்ற ஸ்டார் சிஸ்டம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருந்தும் கூட இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் தெல்ல தெளிவாக வானத்தில் தெரியும் ஏன்னா இந்த இரண்டு ஸ்டார்ஸும் வெரி வெரி பிரைட் எந்த அளவு பிரைட்டாக இருக்கும்னா ஈதா கரினே ஸ்டார் நம்ம சூரியனை விட அஞ்சு மில்லியன் மடங்கு அதிக ஒளிரும் திறன் கொண்டது லுமினாசிட்டி அதிகம் அதாவது ஐம்பது லட்சம் மடங்கு அதிக ஒளியை வெளிப்படுத்தும் அந்த நட்சத்திரம் இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் டபுள் ஸ்டார் சிஸ்டம் பைனரி பேர்ஸ் நைட் ஸ்கையில் ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் ஸ்டார்னால் அது சிரியஸ் ஏ அடுத்து ரைஜல் என்ற மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வானத்தில் ஒரு பெரும் வெளிச்சம் தெரிஞ்சுது அது ரைஜல் நட்சத்திரத்தை விட அதிக வெளிச்சமாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல இந்த அளவுக்கு வெளிச்சம் தெரியலை திடீரென வெளிச்சம் பல மடங்கு அதிகரித்தது எப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்த ஸ்டார் மிகப்பெரிய அளவில் வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தியது நல்லா தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஈதா கரினே இரண்டாவது வெளிச்சமான நட்சத்திரமாக இரவு வானத்தில் இருந்துச்சு அது எப்படி ஒரு நட்சத்திரம் வெடித்து விட்டால் அதன் பின்பு அந்த நட்சத்திரம் இருந்த இடத்துல வெளிச்சம் இல்லாமல் தானே போகணும் நீங்கள் கேட்கலாம் நல்ல கேள்வி பதில் இதோ நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் ஒரு டபுள் ஸ்டார் சிஸ்டம் என்று அதில் பெரிய ஸ்டாரும் சிறிய நட்சத்திரமும் ஒன்று ஒன்று ஆர்பிட் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல தூரத்தில் ஒரு ஸ்டார் இந்த ஸ்டாருக்கு முன்னாடியே சுற்றி வந்தது என்றும் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஸ்டார் தான் இதோ இந்த படத்தில் சி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்போது அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் ட்ரிபிள் ஸ்டார் சிஸ்டமாக தான் இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் சி என்ற மிக சிறிய நட்சத்திரம் ஏ என்ற மிகப்பெரிய நட்சத்திரமும் ஒன்று ஒன்று மிக நெருக்கமாக சந்தித்தது அப்போது சுயற்சியில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பிக்கும் ஏக்கும் இடையேயான இடைவெளியை குறைத்ததற்கு காரணமாக ஆச்சு இதில் பெரிய நட்சத்திரமான ஏ ஸ்டார் வெரி ஓல்டு பி வெரி யங் ஸ்டார் இப்படி இடைவெளி குறையும் போது திடீரென ஏ என்ற நட்சத்திரம் பிரைட்னஸ் அதிகமாச்சு அந்த அதிக வெளிச்சத்தை தான் நம் முன்னோர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்துருக்காங்க சி என்ற நட்சத்திரம் ஏக்கு நெருக்கமாக வந்தப்போ ஏ என்ற நட்சத்திரம் சைஸ் பல மடங்கு பெரியதாக மாறியது அப்போது பி என்ற நட்சத்திரம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஏ என்ற நட்சத்திரத்திலிருந்து எல்லா ஆற்றலையும் மற்றும் எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் தான் பக்கமாக இழுக்க ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் அப்படியே பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிச்சம் பின் சைஸ் என அதிகரித்து ஆற்றலை இழந்த ஏ என்ற நட்சத்திரம் மிகச்சிறிய அளவாக மாறி ஒளிரும் திறனும் குறைந்தது அதன் பின் ஒரு மிக மிக சிறிய ஒளிரும் திறன் குறைந்த நட்சத்திரமாக மாறியது மீண்டும் சி என்ற அந்த தொலை தூரமான நட்சத்திரம் அந்த ஏ என்ற சிறிய நட்சத்திரத்தை சந்தித்தது சுற்றுப்பாதையில் அப்போ வலிமை இழந்த நட்சத்திரமான ஏ தூக்கி தூரமாக வீசப்பட்டது பியால ஏ அந்த ஸ்டார் சிஸ்டமை விட்டு வெளியே போனது தூரமாக அதன் பின்பு தான் சியும் பியும் ஒன்று ஒன்று சுற்ற ஆரம்பித்தது இந்த இரண்டு நட்சத்திரமும் ஒன்று ஒன்று சுற்றுவதும் நீடிக்கலை இவைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட ஈர்ப்பு விசையின் மாற்றம் பியும் சியும் ஒன்று ஒன்று மோதிக்க காரணமாக இருந்தது இப்படி மோதிய பி மற்றும் சி ஒரு மிகப்பெரிய வெடிப்பை ஏற்படுத்தியது அப்படி வெடித்த போது தூசுக்களும் வாயுக்களும் சிதறியது அந்த வெடிப்பில் அந்த தூசுவும் வாயுவும் ஒரு நிலையற்றதாக பல மடங்கு விரிந்தது விரிந்து பின் பார்க்க இப்படி தான் தெரிஞ்சது அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் இதனால் முழுமையாக பி என்ற ஸ்டார் அழிஞ்சு போகலை சி தான் முழுமையாக காணாமல் போச்சு ஏ என்ற நட்சத்திரம் தொலை தூரமாக போயிட்டு மீண்டும் பி என்ற நட்சத்திரத்தை நெருங்கியது அப்போ தூசுக்களும் வாயுக்களுக்கும் இடையில் இருந்த பி ஆனது ஏக்கு நெருக்கமாக வந்தது இந்த காட்சியை ஹப்பிள் தொலை நோக்கி தெளிவாக படம் பிடிச்சது என்பதும் ஆச்சரியம்தான் பியை நெருங்கிய ஏ மீண்டும் அந்த தூசு மற்றும் வாயு மண்டலத்தில் இருந்து திரும்பவும் நீள்வட்டமாக சுற்ற ஆரம்பித்து மீண்டும் பியை விட்டு பிரிந்து சென்றது ஏ இந்த அடிப்படையில் உருவான ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான நெபுலா தான் ஹோமனுக்குலஸ் நெபுலா என்று இப்போ நாம் பார்க்குறோம் இதோ ஹப்பிள் தொலைநோக்கியால் எடுக்கப்பட்ட அற்புதமான புகைப்படங்கள் ஈதா கரினேவின் படங்கள் இதோ இதில் ஆச்சரியம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்க்கப்பட்ட வெளிச்சமானது ஏழாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்த நிகழ்வு என்பதுதான் உண்மை அதை 
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழில் தான் பூமியில் தெரிஞ்சது அதைத்தான் நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்தாங்க அந்த இடத்துல ஒரு கருந்துளையும் உருவானது என்பதும் ஆராய்ச்சியில் தெரிய வந்தது நன்றி மீண்டும் ஒரு ஆச்சரியமான தகவலோடு சந்திக்கலாம்